Good morning, everyone. On behalf of the Dominican Studies Association, I want to welcome you to this insightful panel titled Perspectives on the Novel Dominicana. By My name is Maria Cano. No relationship to um, El Pelotero, but you know, <laughs> shall we relate it somehow? <laughs> I am the director of college at Community College, and I am honored to be here um, and be the moderator for this. The goal of this conference is to stimulate dialogue among scholars, artists, cultural activists, specializing in Dominican studies, and to create greater awareness of the complexities of class, race, gender, city, and, and, um, and other areas of research pertaining to and injustice across the Americas. Our two distinguished and accomplished panelists will contribute to this dialogue and expand on their perspectives of Angie's Cruz novel as it relates to coalition building and defiance. We are also going to learn about identity, language, history, sociological and historical perspectives of the novel. I will now introduce you to our two panelists. And for the sake of brevity, and to have more time to listen to them, I will read only an abbreviated version of their bios. I can go on and on about the bios because they are fully and well accomplished. Our first panelist is Daniel Arvino. He is the head of collection development at the Nettie Lee Benson Latin American Collection and the librarian for the US Latino Latina Studies at the University of Texas. He specializes in Latinx literature with an emphasis on critical race theory. He has published several works such as Call the Lieutenant, El Amor en el Barrio de Albuquerque, Fiestas Melancólica, just to name a few. His presentation today is titled, Together We Are Strong, Intercultural Empathy and Resistance in Angie's Cruz novel. Our next presenter is Rey Emanuel Andujar. He is a professor at Governor State University where he teaches Latin American literature, sociology, and philosophy. He's a storyteller, a poet, and a performer. He has also several works of fiction, such as Amoricidio, Saturnario, and many more. His presentation today is titled, Dominicana Soy. Without further ado, Arvino, your audience is waiting. Bueno, an antes de empezar, quiero dar las gracias a, a María y a Rey, y pues a la asociación. Um, yeah, this, is, this has been a really wonderful uh, conference so far. So I, I'm really happy to be a part of it. I'm, I'm going to try to share my screen real quick and uh, just to give some visuals for while I'm reading my presentation. So, okay, great. This, this looks uh, more or less what I, what I want to do here. Okay. Uh, Angie Cruz's Dominicana narrates the survival of an adolescent confronted with myriad forms of oppression. Sent by her family from rural Dominican Republic to New York City as a 15-year-old bride, Ana Cancion's arrival represents the family's hope for a better life as she is tasked with sending remittances while laying the groundwork for the entire family's eventual migration. However, the setting of the novel, 1965 New York City, proves to be an unwelcoming environment to immigrant persons of color with little command of English, as is Anna's situation. Moreover, her home life provides little sanctuary. Her husband, Juan, who is twice her age, abuses and rapes her, and Anna is left with little recourse to resist the patriarchal forces in her life. Herein, I examine how Anna's surrounding environment in the Dominican Republic and New York City uh, influences her identity politics and how she ultimately subverts hegemonic racial discourses. What is more, I am interested in how Dominicana seeks to build alliance between African-American and Afro-Latino communities through developing intercultural empathy, 
my goal is not to not to overlook or minimize the differences between these two groups, uh, differences that have at times been contentious, but rather to emphasize Anna's empathic journey to cross-cultural understanding that can help to mediate the two groups. Let me just get to the next slide here. Uh, to further delve into these complex relationships, grounding intercultural empathy as a framework within Afro-Latino studies is significant to acknowledging conflict and collaboration. My definition of empathy aligns with neuroscientist Jean Decides, who claims that empathy is, and I quote, the natural capacity to share, understand, and respond with care to the effective states of others, end quote. In share, understand, and respond, the definition highlights three levels of empathic interaction that range from more basic mirroring to changing one's viewpoint. For the purposes of this study, I'm interested in empathy across cultures or intercultural empathy. In Empathy in the Global World by Carolyn Calloway Thomas, she calls empathy the crucible of intercultural relations because it, and I quote, helps us understand people whose values, views, and behavior are different from our own, end quote. To her point, studies have shown that intercultural empathy has been connected to liking and helping others across cultures, mitigating intercultural biases and stereotypes towards historically marginalized groups, and forgiving intercultural aggressors for past transgressions. By using empathy to work across historically marginalized cultures, hegemonic discourse, imperialist, colonialist, paternalist, that is often imbued in divisive rhetoric is thereby weakened. And a framework of empathy can be a form of resistance if communities build understanding and dismantle discursive generalizations. Cruz employs empathetic growth as a marker of resistance by showing Anna's trajectory from someone who's conditioned to reject blackness to someone who finds community in it. Uh, Anna's trajectory toward intercultural empathy happens slowly and awkwardly in the book. This has to do with the constant anti-black conditioning that she absorbs and then has to unlearn. By setting the novel in 1965 Dominican Republic in New York, Cruz is able to address race pertaining to the unstable post Trujillo years and subsequent US invasion of the Dominican Republic, the civil rights movement in the United States and the world's trade fair in New York City. Anna's childhood and most of her mother's life was marked by El Trujillo, the 31 year period in which dictator Rafael Trujillo terrorized much of the, of the Dominican Republic. His stance on Dominican identity was that it was a mixture of Spanish and Taino heritage, not just omitting blackness, but placing it in opposition to Dominicanidad, thereby conditioning Dominicans to view blackness, particularly in their Haitian neighbors, as negative. Ana's mother, a product of three decades of conditioning, espouses Trujillo's anti-black rhetoric and instances, ironic since her family is coded as having African heritage. Namely, in the mother's hatred towards El Guardia, the unnamed beau of Ana's sister, Teresa. Little is known about El Guardia other than he guards the town government building in Los Guayacanes and has impregnated Teresa. It is the latter transgression that supposedly draws the mother's ire. The implication is that El Guardia prevents Teresa from leaving the countryside, but I contend that race also plays a role in the mother's disapproval. To be sure, El Guardia's race is never described until the end of the novel when Anna describes Levi Stubbs, the, the front man of the four tops pictured here as looking just like El Guardia. However, his namelessness throughout the novel reduces him to his office, thereby reinscribing a colonial model of innominate black labor. Interestingly, a similar romance develops between Anna's cousin Betty and an American soldier that helps elucidate the role blackness plays in the mother's opposition to El Guardia. Like El Guardia, this American soldier is also nameless, but unlike El Guardia, he carries Ana's mother's blessing. In a letter to Ana, her brother Yoni describes how, and I quote, Mama saw him in uniform, over six feet tall, white like milk, and he looks like he never broke a plate in his life. So she acted quickly and sealed the deal. End quote. 
The fact that both are soldiers demonstrates that a military career is of little import. It's the intersectionality of race and citizenship, white American, that marks their relationship as favorable to the mother because the American soldier offers what a guardia cannot, social mobility, lighter skinned children, and a direct path to US citizenship. Let me move on to the next slide here. Uh, what, with her mother's privileging of whiteness impressed upon her psyche, Anna's naivete upon arriving in the US permits Juan to simultaneously influence her perception of African-Americans. Her anxieties come to light in one particular episode when she attends an ESL class offered by the local church. One of the class assignments is to cut out images from magazines to help the students talk about their lives. Yeah, the, teacher, the teacher cuts out a house to tell the class that she was born in Chile. Anna follows suit, but her understanding of the assignment leads her to improvise an ideal version of her life. For example, she includes images of apples because she did not have regular access to them growing up. She cuts out a fireplace because her apartment in New York City is very cold. When she visualizes her future family, she cuts out, and I quote, a girl and a boy, both blonde with big blue eyes. While, end quote, while one might point to the lack of representations for persons of color in magazines in the 1960s, she is still conscientious of her decisions. For example, notice that there is no husband in this portrayal. The portrayal of her ideal family evinces that Anna's understanding of racial hierarchies follows her mother's. Whiteness is seen as something superior. Uh, guided by the hegemonic discourse of mestizaje that pervades Latin America, the legacies of Trujillo's platform of anti-Blackness, she wishes for lighter skinned children who will represent the family's movement uh, towards, towards whiteness or away from blackness. To see Juan's influences on Ana as it relates to blackness, one only need to finish the episode. For when Ana leaves the class and begins walking down the street, she drops the scarf that she wore that day and a benevolent stranger attempts to return it. And I quote here, a young black man is waving the scarf. He's dressed in one of those tailored suits I often admired standing before the Autobahn on Sunday afternoons. I press my purse against my body, thinking about all the things Juan has told me. I walk as fast as I can. The baby, uh, Anna's now pregnant at this point, the baby pushing against a rib, and no one is there to save me, end quote. In fact, there is someone there to save Anna, who has fallen to the ground, curling around her stomach, and purse while screaming for Juan. It's the same African-American man who is returning the scarf. The episode is indicative of the stereotypes that Juan and society has taught Ana through media images, descriptions, and hearsay. Her interactions with African-Americans, largely limited, is thus controlled by the hegemonic narrative that connects their blackness with criminal behavior. Her learned perspectives have led to discriminatory generalizations that have blocked her empathic pathways. Though it's difficult to justify her behavior, I posit that 15-year-old Anna learns a valuable lesson as her fear evaporates and she feels silly. She quickly learns to not believe everything she is told, to make judgment based on her own experiences. That she feels silly is a step toward undoing the cultural conditioning she has been subjected to, which will then reduce intercultural biases and stereotypes, a marker of empathic growth. Although that lesson seems relatively elementary, it helps her to develop more autonomy to continue questioning power structures and identifying cross-cultural understanding. Uh, let me switch slides here. Okay. Uh, throughout the novel, Anna expresses a fascination with Malcolm X and Betty Shabazz after she realizes that Malcolm X's assassination took place across the street from her apartment. Uh, after being beaten by Juan the night before, Anna contemplates the fact that the widow, Betty Shabazz, uh, brings fresh flowers to the Audubon ballroom each day, while Anna refers to herself as Anna X. The scene illuminates Anna's growing resistance because in Betty Shabazz, Anna sees a loving wife who cared deeply for her husband. Since she does not feel the same about Juan, she resolves in that moment to leave him. 
In that sense, uh, uh, Shabazz serves as an example for what spousal love should look like, thereby suggesting that Anna search for it elsewhere. Here she demonstrates empathy for Shabazz because though she cannot share in the widow's sentiment of spousal love, she can recognize it. Empathy studies show that attempting to imagine a difficult situation that another is going through, as Anna does with Shabazz, I quote here, leads to more positive cognitions and intentions towards the members of the other group, end quote. Similarly, her adoption of the surname X serves multiple purposes linked to positive cognitions. Firstly, it unsettles uh, Juan's possession over her as she goes from being Ruiz Cancion to X, thereby stripping the Ruiz name imposed upon her at marriage and empowering her to rename herself outside of a, a patriarchal system. She evokes the Ana X persona in moments of rebellion as well, such as when she refuses to serve Juan or keeps secrets that protect her and her sister from punishment. While evoking Malcolm X's name in these moments may seem sophomoric, uh, it is Anna's first attempt at reaching out for an alternative community. Interestingly, she has the possibility to relate to the white community, but quickly dismisses it. I refer, of course, to Jackie Kennedy, who pops up a few times in the book and who, like Shabazz, is also a recent widow. Is it because of Kennedy's wealth that Anna cannot find commonality, or is it uh, Shabazz's geographical proximity. In any case, rather than looking towards the white community, Anna opts to feel for models within the African-American one. Furthermore, it is important to remember that people resist power structures in different ways. At these moments in the novel, Anna is learning to do just that and is informed by the surrounding environment that is geared towards social protest. In an interview with Ariel Vincent, Angie, Angie Cruz states that this mounting resistance goes hand in hand with the trajectory of Anna's character. To show, and I quote, to show the marches and acts of resistance out on the streets, but also to correlate this moment of revolution and multiple forms of resistance in the world that all, were also happening inside Anna's apartment, inside her body too, was intentional, end quote. Anna finds a model for love and resiliency in Betty Shabazz. And in Malcolm X, she finds a model for resistance, that this model is an African-American militantly demanding civil rights, demonstrates the intersectional connection she feels as an Afro-Latina marginalized in society and in her household. Anna's primary confrontation with explicit racism occurs when her and Cesar uh, decide to sell pastelitos at the 1964 World's Fair in New York City. The fair, which described itself as a universal and international exposition, championed ideas of peace, progress, and technology against the backdrop of the civil rights movement. However, themes of peace, progress, and technology were through a white gaze that, at least in Dominicana, ultimately portrays Euro-American culture as forward thinking and non-Euro-American cultures as folkloric. Thus we have the juxtaposition of futuristic shuttles shepherding in the space age, which you can kind of see here, alongside in the book, uh, Africans wearing masks, playing drums and dancing, end quote. Anna and Cesar as impromptu representatives of the DR are also relegated to this folkloric stereotype when they wear makeshift garb that Anna describes as causing her to look like an, I quote, country girl or folkloric Anna in an America heading to the future, end quote. My concern here is that by using drum and dance as a, repre as a sole representative of African cultures, or a campesino as a sole representative of Dominican cultures, the World's Fair is reducing these cultures to a monolithic image that overlooks their contributions to the very future Anna is alluding to. Yet this is the exact image that the Anglo-Americans want of their neighbors. Unable to sell most of their pastelitos, Cesar and Anna find an additional source of income, posing for pictures with white people, with white tourists, their short-term success with this venture, one initially imposed upon them by one of the attendees, points to the way that Anglo-Americans see Dominicans throughout the novel as submissive and eager to fulfill their capricious whims. 
Because they are dressed in traditional clothing, the Americans view Cesar and Ana as ahistorical, uh, thus reinforcing their belief that the USA must lead the world to these notions of peace and progress, which in turn can justify American military invention in the Dominican Republic and in Vietnam. Moreover, the white gaze serves to oversimplify different cultures so that Ana, whose Dominicanidad has always protected her from Juan's discriminatory rants, now finds herself included within others' rants when Cesar requests that the attendee pay 25 cents for the for photograph opportunity. So he asks the woman to pay a quarter and the woman starts complaining to her husband. She says, those thieves, all they want is money. She says it loud enough for me to recognize Juan's tone when talking about blacks and Puerto Ricans and Jews and Americans and anyone not Dominican, end quote. This instance serves to further Anna's awareness of her place within American society, since she is viewed as no different from the very groups that Juan has taught her to distrust. She shares a similar experience of racism. This is not empathy per se, because she experiences it, experiences it herself. However, her ability to reason the feelings of another and feel them deepens because she has lived this moment. Uh, the culmination of Anna's solidarity with the African-American community occurs through a vaguely described day in which Anna's ESL class is canceled due to an impending protest in the street. The implication here is that in a, uh, as in a year ago, when policeman Thomas Gilligan shot and killed 15-year-old African-American James Powell to incite the 1964 Harlem riots, another needless instance of police brutality has occurred. Of course, this is something that Anna has experienced in two recent moments. The death of her brother Yoni, who was shot in the back by a Dominican guard, even though his hands were up, and the violent arrest of Cesar after a policeman throws him to the ground and then presses his boot on Cesar's neck in front of her. These two events create further understanding in Anna so that when African-Americans take to the street in protest, Anna empathizes with their struggle. And I quote, outside I examine the grave faces of the older men and women standing guard in front of their buildings. Their anger makes me nervous, but I understand it. To be angry and not have the power to control your life, to not feel safe, to depend on a person who reminds you how they can hurt you, even kill you at their whim, I understand, end quote. In Anna's case, this dependency on others functions on a number of oppressive levels. There's the most immediate one, her abusive husband Juan, who is also the couple's primary breadwinner and key to the family's eventual arrival to New York. A more distant but oppressive level is the one that similarly affects the African-American community that she seeks solidarity with white hegemony that purports equal opportunity for everyone, but reinforces institutionalized racism. Anna uses mutual suffering here to build understanding between two communities by saying, I understand, she has transformed from someone that upheld racist stereotypes at the beginning to someone who shows consideration of another group and can express care that the situation improves. This display of solidarity emerges from intercultural empathy since both communities have been the target of unnecessary violence stemming from the abuse of authority. This is my second to last slide. By increasingly aligning herself with the African-American community and other protesters, she grounds her own identity in the US as an Afro-Latina, disinterested in upholding some uh, concept of this ideal white citizen, she opposes I'm sorry, she chooses oppositional resistance. Ana's dissent is mostly small scale in Dominicana. These are small acts of resistance that seek to upset the power dynamics within her household. However, by the end of the book, drawing on parallels between the US military presence in the DR and in Vietnam, she's able to find commonality with large scale anti-Vietnam war protests. Her choice to intentionally participate in a protest demonstrates her commitment to civic engagement. Here I quote, I should go home to avoid trouble, but I throw myself in, allowing the wave to lift and take me along. 
surrendering, peace for all, end quote. Anna's participation provides her with what Juan has deprived her of since arriving in New York City, a community, and in turn, a reason to stay in spite of all the hardships she has faced. She narrates, and I quote, chants ripped through my body, together we're strong. This is why we sit, this is why we say no, this is why we link arms. The shift from I to we marks her inclusion within the group. Although anti-Vietnam War protests were not solely exclusive to the African-American community, her activism shows a larger aspiration to connect to other groups and contest institutions of power. Facing triple oppression as an Afro-Dominicana in the US, Ana uses her creativity to imagine alternate possibilities in which this oppression dissipates. The day after Yoni is killed in the crossfire in Santo Domingo, Ana looks for news of his death in an American newspaper, only to find that the paper's only message of the Dominican Republic is regarding the death of Porfirio Ruby Rosa, Dominican diplomat, playboy, uh, playboy and trujillista. Dismayed at the lack of representation pertaining to the US military invasion of the island, Ana seeks consolation from Cesar. Citing that the newspaper is disinterested in the lives of common people, Cesar hands Ana a pen and paper and encourages her to write a eulogy for her brother. This act facilitates Ana imagining new realities, one in which an Afro-Dominican gunned down by soldiers receives the, the tribute it deserves. To write Yoni's death into the newspaper, if only as a creative exercise, is to envision a world in which Afro-Dominican lives are given the same representation as their lighter skinned counterparts. In Dominicana, Angie Cruz's protagonist does not settle for what society has denied her. She unsettles the power structures through her ability to feel for others. By coming to understand her own identity, by imagining a, a sense of suffering among the African community and later finding shared experiences, Anna visualizes an alternate reality in which she exacts control over her life. Uh, for Cruz, whose writing has been impacted by an era marked by xenophobia towards Latin Americans, uh, by the rise of the Black Lives Matter movement and widespread injustice and corruption, articulating intercultural empathy as a model of resistance is a notable offering to Afro-Latino studies. And I leave it there. Thank you so much for listening. Daniel, thank you so much for that insightful and completely thorough summary of the book. Um, incredible. I hope this is not an excuse for the audience not to buy the book. Mind you, I'm not working for Angie Cruz, but the book is phenomenal. So go ahead and buy it so that you can reflect on Daniel's summary based on your own reading. And now we're going to have Ray Emanuel Andujar. The audience is your Ray. Bueno, yo voy en, ese mismo, en esa misma línea de que lo que voy a hacer es promover el libro, básicamente, para que la gente lo compre. Uh, bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy para hablar de un libro que es querido por nosotros y que si usted no lo tiene, pues que va a salir de aquí, yo creo, decidido a, a, a conseguirlo, ¿no? Pues lo que yo voy a hacer hoy, vamos, para dar un poquito de contexto, es que yo voy a compartir con ustedes un, el, eh, mi reflexión inmediata de lo que yo sentí al leer el texto, inmediatamente al leer el texto, y que la publiqué en una columna que tengo en, uh, en acento diario, que es un diario dominicano, ¿no? es un medio dominicano online. Eh, les, yo les he compartido a ustedes en el chat el link de, ese, de, ese reporta, de, esa, de esa columna que yo tengo. Eh, básicamente lo que yo hago con esa columna es hablar en voz alta conmigo mismo sobre el texto eh, lo comparto con los lectores y a mí me sirve, o sea, tiene una, un objeto práctico y otro metafórico. El, el, el aspecto metafórico es que la gente al leer esas reacciones mías sobre la literatura, vayan y consigan el texto o se animen a conversar sobre el texto. Y el, el objetivo práctico tiene que ver conmigo porque estas son notas que yo le voy dejando al escritor que soy yo hoy para mañana poder escribir 
eh, sobre esto, quizás con, uno, con, con otro tipo de ojo, quizás más académico, cuando las cosas se maduren, etc. He practicado así textos que están relacionados con lo que yo voy a leer hoy. Leo este texto y después le voy a comentar a ustedes un pequeño estado de la cuestión que yo he hecho de cinco preguntas que le voy yo a proponer a ustedes, porque lo que me interesa es que nosotros podamos extender esta conversación y que después ustedes me puedan compartir bibliografías y notas para yo poder construir el texto que en realidad quiero escribir sobre esta novela. Lo que le voy a leer hoy se llama Dominicana Soy. Claro que es intencional el uso de la frase de este filósofo suburbano y caribeño Fernandito Villalona. Quiero situarnos en el momento de la nostalgia más adusta de los años que fuimos antes. Y así, con esta idea, quizás te pueda comentar unas cosas o dos acerca de esta buena novela que he leído. Se llama Dominicana. Está escrita por Angie Cruz, de origen dominicano, que vive en los Estados Unidos y es escritora y profesora universitaria. La novela está basada en la historia de su madre y el éxodo desde Dominicana hasta los Estados Unidos. He decidido que este libro es un documento importante y hasta fundamental. Para quienes traficamos con un pie aquí y otro en la academia, la novela plantea pautas interesantes para argumentar y debatir en discursos de identidad, sociología, historia, presente y futuro. Hace una semana, conversando con Janela Hernández, ella hizo énfasis en que le hablara de los métodos y estrategias que pongo en práctica para enseñar escritura latinoamericana y caribeña en los Estados Unidos. De entre todas las locuras que dije, solo una quizás es válida. Trato de acercar la gente a los textos. Ya que les tengo cerca, puedo proceder a incluir o sugerir otras narrativas que pueden ser iguales o ir en el flujo contrario de la conversación. Finalmente, hablamos de los resultados libremente y somos benevolentes o despiadados. Nadie nos lo toma en cuenta, ya que el aula es el espacio de mayor libertad. Nada de juzgar. O como dice el aboricua Zaira Gotay, parafraseando a Ortega y Gasset, no me digas nada de la verdad. Ponme donde se vea la verdad y ahí la trinco yo. La verdad, Dominicana es un libro interesante y lleno de pasiones. Es una historia que parte que es parte de nuestro imaginario. Digamos, es arquetípica. Mujer dominicana, viaje para mejorar la condición de vida propia y la de la familia, pero hay que joderse, las cosas o los planes no salen como uno espera, choque duro de la realidad, tocar fondo, y de ahí no hay otra que subir, adaptarse, moverse. La mujer dominicana conoce el movimiento del mundo como nadie. La mujer dominicana es sinónimo de una cronología de lucha y amor. No es dema. Es lo que hay y tú lo sabes. Así que sigamos. Hazme caso si quieres o no. ¿Qué? ¿Que no te maree y te hable del libro? Bueno, te dije ya que el título es Dominicana. Y, se acerca, y es acerca de una mujer en los años 60 entre la República Dominicana y Estados Unidos, específicamente Nueva York. El libro es rico en explicar las razones políticas que llevan a los dominicanos al éxodo masivo que pueden marcarse en cuatro décadas, del 1960 al 2001. Me parece que se puede muy bien crear un mapa de estudio de las relaciones sociales en nuestro país y la importancia del viaje más allá de los Estados Unidos en nuestro contexto de nación. Otros detalles que te puedo dar de esta magnífica novela es que está escrita en inglés. Anteriormente he explicado que realizar una lectura tan cercana a la experiencia propia en un lenguaje que no es el vernáculo puede ser un problema, pero es a la vez una oportunidad. Dicho esto, me lanzo a Dominicana y lo que veo llanamente es una historia bien contada, una historia muy personal fundamentada en el principio básico de contar cuentos. Es importante constatar que los personajes cambian. Es la única manera de darle vida y corriente, I'm sorry, es la única manera de darle una corriente vital al texto. Y como he dicho, la mujer dominicana está hecha de fuerza y de tiempo. La novela es ampliamente, está ampliamente disponible ya que ha sido profesionalmente editada para el mercado global. Da gusto ver escritoras de uno brillar así. Que salga Angie Cruz y se lleve por delante todos los premios que le den. Que de su brillo algo me tocará. Ya me está tocando porque leerla es encontrarse con que los personajes no son perfectos. Que nosotros mismos no lo somos. Y es que no hay que serlo. Hay que ser y ya. Y hablando de personajes, el principal de esta novela tiene el increíble nombre de Ana Canción, una infante que es en cierta medida negociada o entregada a un hombre que le dobla la edad. 
Este hombre es dominicano, pero vive en la ciudad de Nueva York. A cambio de una novia virgen, el hombre debe proveer el traslado de la chica a la ciudad de las oportunidades y ya desde allí él la ayudaría a traer a su familia completa. Suena simple, pero fácil sabemos que no es. Cuando Ana llega a la gran ciudad, se enfrenta al montón de exageraciones que sufren los inmigrantes. Hay violencias, injurias, injusticias y sobre todo amor. Todo eso no me interesa por ahora, honestamente. Es decir, no es por esto que me gusta la novela específicamente. La novela me interesa más por las difíciles conexiones que hace entre nuestra guerra de abril y el agrio momento político que atraviesa un país como los Estados Unidos durante esta década. Me parece fundamental que el hecho de que Angie Cruz ponga en perspectiva las relaciones sociales, políticas, militares del imperio contra una media isla colocada en el mismo trayecto de tragedia y sol es muy interesante. Dos cosas finales. Investigando sobre la novela, su publicación y las distintas lecturas, encontré un par de críticos que coincidieron en la siguiente idea. Para ellos la novela era valiosa, pero le faltaba un toque, un no sé qué caribeño en el lenguaje, que nos llevara o nos arrastrara a ese sabor y esa cosa jugosa, al sky juice, que significa trajinar entre la historia y la geografía. Le di mente al asunto por un par de días con sus noches y concluí que lo que decían los críticos, aunque fuese la opinión de ellos, no tenía que ser válida. A veces hay que ponerse en el lugar de los textos y leerlos desde ahí. Es la misma vaina con la gente que quiere que se lo den todo. ¿Y qué es? quién es el escritor para situarle a usted en un lugar caribeño mediante el lenguaje? ¿Es magia lo que estamos haciendo o qué? Bueno, sí, escribir es mágico, pero tienen que haber dos para que se dé esa magia. El truco está en leernos, no en las condicionantes. ¿Y por qué no te vas al sitio caribeño de tu ciudad y frente a una champola o un arroz te lees, <ríe> te lees el, el texto y te sientes caribeño? ¿Y por qué no usas un poco la imaginación? Creo que Junot Díaz malacostumbró a mucha gente con la idea de cómo hay que leernos. Y la gente tiene que salir un poco de su ratonera para apreciar los textos como son, como se acepta la vida, el destino, la cruel venganza o como el caso de Ana Canción, el terrible destino de los nombres. Eh, este es el texto y lo que les voy a proponer ahora son cinco preguntas de un pequeño estado de la cuestión que yo he hecho. El primero, migración. ¿Cómo la migración se convierte en el caparazón moral de la transición feudal o medieval que se efectúa cuando el esposo de Ana llega a la isla y la adquiere, ¿no? Todo esto lo vemos en el primer capítulo. Luego, eh, yo estoy ampliando un estudio que tengo sobre la masculinidad tóxica de, la, de los caribeños y cómo viaja esa masculinidad tóxica a los Estados Unidos. Eh, empecé con un texto sobre el libro Drown de Junot Díaz. El texto que yo hice se llama Macho Mask y la teoría que he creado para estudiarlo se llama Masculinity. Y mi propuesta es esa. Me gusta ver cómo se traduce esa masculinidad tóxica del, do, del caribeño cuando ya estamos en el lugar que nos, al que nos hemos trasladado. He determinado que la práctica de la violencia masculina no cambia necesariamente, pero el resultado no es el mismo, porque la muchacha sumisa que es Ana en la República Dominicana es la que se revela en Estados Unidos ante esa, ante esa eh, posición de la masculinidad a la que la oprime a ella, ¿no? Tres, de nuevo, ¿cómo viaja o se traduce esa masculinidad tóxica a los Estados Unidos? Eh, me parece muy interesante que estudiemos la máscara de ese marido que viene y adquiere esa niña. Esa máscara al, al frente tiene toda la prosperidad prometida en el viaje y detrás está el, la, la, la monstruosidad de la realidad. Y luego la máscara del padre también, que cuando van y se da la transacción de que cuando adquieren esa niña, eh, ella está esperando que el padre se quite la máscara de, de convencionalismos y la rescate. ¿no? Cuatro, la cuestión política. Daniel lo ha dicho muy bien cuando ha relacionado la empatía entre esas razas cuando están en el lugar de la acción, en el lugar distinto, ¿no? Eh, me parece muy bien, porque a mí lo que me interesa, como he dicho antes, es cómo 
Angie mezcla la, con la narración, el asunto político. Yo lo digo por experiencia propia porque tengo una novela que se llama Los gestos inútiles, en donde yo no hice eso muy bien. Yo, yo fui muy didáctico al hablar de la historia y no es lo que vemos en esta novela, que sí está, donde sí está bien hecho, ¿no? Angie Cruz, per, ella logra con la narración mezclar el asunto sociopolítico e histórico de una manera que tú no te sientes que te están dando una clase de historia, sino que te están contando una historia que es inherente a estos personajes. Um, y al final, yo creo que otro punto de vista, el, el, la novela en su sentido práctico, en su sentido editorial, es muy importante porque ofrece otro punto de vista para hablar de la cuestión dominicana y de la diáspora dominicana. Eh, por un tiempo, yo creo, para bien o para mal, todo el asunto de Juno acaparó por un tiempo todo ese universo y se hacía muy difícil tener conversaciones claras con la gente, con otros puntos de vista, porque, y eso pasa normalmente con muchas cosas, ¿no? Sobre todo con textos que se hacen eh, muy populares. Parece que ese sentido de leernos como dominicanos en el exterior fue un poco copado por esa idea de, de cómo lo presentaba Junot, ¿no? Eh, yo creo que, que, que me hace más fácil comenzar ahora con Angie Cruz y, me, y, y ella arrastra unas cosas muy interesantes que Julia Álvarez propuso en sus conversaciones, con, por ejemplo... Con, la, con el asunto del acento, el struggle de Ana para aprender inglés cuando llega a los Estados Unidos, usted lo puede conectar directamente a lo de eh, cómo las chicas García perdieron su acento de Soledad, de, de Julia Álvarez, ¿no? Entonces me parece muy bien que ellas dos, se, hay una, se puede hacer algo muy claro ahí en esa conexión, porque en realidad en el idioma, para nosotros que vivimos aquí, eh, está el struggle también, ¿no? Eh, encantadísimo de poder compartir con ustedes, les voy a dejar mi email ahora en el, en el chat, porque a partir de ese estado de la cuestión que he compartido con ustedes, me gustaría que me ofrezcan, ¿no? que, me, que me inviten con bibliografías y teorías y propuestas para yo fortalecer la mía, ¿no? Muchas gracias. ¡Bravo! <risa> eh, gracias, muchísimas gracias, Rey, por el, el increíble monólogo en, en hacer el sumario de esta novela. Dos sumarios completamente diferentes, ricos en su propia narrativa. Bueno, eh, como pediste consejo y, y aquí en esta serie, mirando los nombres de la persona, hay muchos literarios, muchos profesores, o creo que este es el ambiente para recibir um, eh, feedback. Um, so no tengan penas, estamos aquí en familia. Eh, pueden escribir la pregunta en el chat o simplemente pueden um, unmute yourself y preguntarles a los panelistas cualquier pregunta que tengan. Lo abro para el público. Yo sé que Silvio estaba aquí desde un principio. Silvio, si tienes um, una pregunta, un, un cuestionamiento, mira cómo te pongo ahí en, en juicio. Bueno, primero me desenmudezco, ¿verdad? Ok. Y este, muchísimas gracias, María, por, eh, por darme este privilegio de, de decir algo. Yo he estado así, oscurito, porque me hizo irme a, a ver otra sesión rápido eh, y no quería ser este, eh, rude. Eh, nada, este, me han gustado ambas, eh, ambas presentaciones, es muy informativa, me... Eh, confieso que no he leído la novela y ahora este, con la presentación, con las dos presentaciones, me queda claro que no debo posponer la lectura un minuto más, aunque estoy con 100 cosas encima. Este, y, y eso lo agradezco. Este, de, de, la, de las dos ponencias, ya inclusive he comenzado yo a pensar en, en cosas que quiero ver que me pueden servir a mí eh, en esa novela. Así que agradezco mucho a estos dos colegas por su magnífico, magnífico trabajo y la atención que le han puesto al texto. ¿no? Muchas veces a nuestros textos, eh, en, 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 cuando hay autores eh, eh, racializados, ¿no? eh, la, 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 los textos de autores racializados tienden a leer solamente por contenido. ¿verdad? Y no por, por eso que, y no por eso eh, que Rey le llama la magia, ¿no? Y la magia es, eh, es lo que aporta el artista. Eh, 
la, el contenido lo, lo provee la realidad, que todos la vivimos. ¿eh? Pero la, la magia con la que se captura esa realidad y, y, que se, y, se, y se hace un texto que, que puede llevarnos a pensar en otros textos como está pensando como está pensando Rey, ¿no? Esto no, solamente para agradecer, esta, esta, era, era, era mi única, mi único aporte. He aprendido muchísimo. Muchas gracias. 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 Sí. Profesor, ¿tiene alguna pregunta para los panelistas? Perdón, ¿cuál profesor? Le, pre eh, le pregunté a la profesora Inmaculada, pero cualquier persona que se pregunta. Eh, eh, Daniel, hablaste, porque tengo un eco. Eh, hablaste sobre el, la brutalidad de la de, del hombre eh, en tu presentación. Y esta novela fue escrita en el 1965. ¿Verdad? Y Juan, el esposo de Ana, sabemos que es abusivo con ella, la, la maltrata unas cuantas veces y hasta la viola. Que claro, que en la cultura de nosotros no es violación porque el marido no puede violar a su esposa, es su esposa. Um, so tú hablaste sobre, you know, sobre eso, sobre el, el abuso y que ahora se ha convertido en una crisis en la República Dominicana con el, la cuestión del genocidio. Eh, y estabas hablando, creo que Rey, hablaste de eso, del, del um, el abuso ¿verdad? del hombre um, eh, eh, transcultural, como puede suceder aquí en los Estados Unidos. Y gracias a Dios no vemos eso aquí como lo vemos en la República Dominicana, pero sí lo hemos visto. ¿verdad? Le, el ejemplo más grande fue una novia eh, que fue asesinada por su esposo con su, el día de la boda, um, que ahora tenemos un culturalmente... Um, un, una caminata eh, que se llama así mi la, la, la novia. Eso eh, quería hablar de, de eso, de que sí se ve, se, ve, ta, se está viendo aquí y gracias a Dios que no, o esa fue una de las veces que se dio masiva. Solo quiero decir que no, no quiero darles la idea que, bueno, eso es una cosa dominicana que no pasa en los Estados Unidos tampoco, o sea, sí lo pasa. Una cosita que menciona Cruz en una entrevista es que hasta muy recién Nueva York este, permitió eh, casamientos de, de mujeres de 15 años. Así que es, estamos hablando en, en el libro de una adolescente, ¿no? una, una mujer más o menos de 15 años que esto fue legal, totalmente legal en Nueva York hasta, no sé, hace 5 o 10 años quizás. Así que es un abuso, el abuso contra la, la mujer, bueno, obvio, es, es cosa de, de todo el mundo, ¿no? Y, y es por eso que más, que más que nunca necesitamos exigir más derechos para, para las mujeres. Más justicia, digo. Sí, y yo, yo creo que pasa y que ta también hay una, hay una diferencia en la reacción de lo que pasa, del de resultado de lo que pasa. Eh, yo creo que, la, exacto, la, la, la práctica del abuso no cambia necesariamente, pero no se traduce igual en el lugar ya aquí, porque la respuesta, la respuesta del abusado o de la abusada en este caso, es, es diferente. Yo, yo lo veo cuando lo veía, eh, lo, lo propuse esto primero con, cuando estaba leyendo a Junot, que hablaba, cuando hablaba de la figura del padre, se, se estudiaba mucho que eh, esa, esa cuestión eh, del macho militar dominicano que el padre quería llevar a Estados Unidos, levántate temprano, tienen que andar con un pañuelo, una, una, o sea, un, una serie de cuestiones que funcionaban en la, en la, en la media isla que el padre se las trae a Estados Unidos creyendo que también tienen que funcionar aquí, pero si tú ves a lo, los hijos después, te das cuenta de que necesariamente no se va a traducir así, porque los hijos se revelan con, de otra manera. Eh, eh, la situación con, con Ana, Ana viene con unos consejos y con unas ideas que le dan de cómo reaccionar ante ese abuso, 
y la manera de ella reaccionar aquí es, bueno, yo voy a vender comida, yo voy a buscar el amor, yo voy a aprender inglés, yo no me voy a quedar ¿no? bajo ese pulso aquí. O sea que no es nada más la cuestión de progresar económicamente, sino también progresar en una manera del pensamiento, de cómo bregar con ese abuso. ¿no? Y además hay, hay momentos muy bonitos de resistencia contra este abuso, ¿no? Como cuando eh, una, si no, si no estoy equivocado, una noche le prepara una cena de, de pigeon. O sea, Juan come pigeon. Um, y en otro momento, o sea, son, son esos momentos pequeños de, de resistencia, pero, pero con esos momentos pequeños son, son, lo que, son lo que, a ver, eh, son lo que Ana puede ofrecerse a sí misma, ¿no? Esos momentos pequeños de resistencia, de rebeldía, pero en esos momentos ella, yo diría que ella... Se, o sea, desarrolla más autoestima, más eh, poder, digamos. Eh, pues sí. Eh, yo quisiera um, aportar que soy una, vivo en Washington Heights por más de dos décadas y vine en el 80. Y como Ana, eh, so yo me relaciono mucho con la novela porque vine más o menos a la edad de Ana en Washington Heights. ¿Y cómo este libro va a servir en el futuro como una, una forma histórica? ¿Verdad? Porque ella está narrando el vecindario de cómo ella lo vio en el 65. Y yo me acuerdo que ella dijo, en un futuro, aquí va a haber plátano, yuca y muchas cosas dominicanas. Bueno, yo vine en el 80 y ya eso existía. ¿Verdad? Ya el dominicanismo, cuando ella vino, había muy pocos dominicanos. Eh, ella dijo que no se encontraba you know, eh, nada, ni plátano, ni nada. Y cuando yo vine en el 80, ya Washington Heights era Quisqueya Heights. Um, ahora vemos otra vez la importancia, Rey, tú, tú dijiste de narrar nuestra historia, de colectar nuestra historia. Eh, la historia ha cambiado. Ya en el 2021, Washington Heights está completamente, eh, no es dominicano. Ahora el condado del Bronx, el condado de la salsa, el Bronx, Ah, se ha convertido el condado del merengue. So ya Washington Heights no es de, de Little Dominican Heights que era antes. So todo eso, como cambian ¿verdad? los tiempos. So en cuestión de historia, este libro es un... Y habla de, de, de sitios que ya no existen. ¿verdad? Ella habla de Woolworth, de Gimbals, del Ballroom, right? de Orban Ballroom, que está la fasada, pero ya no el Ballroom. So, la importancia de escribir nuestras historias, porque cuando lo estamos escribiendo pensamos que no son importantes y miramos 20 años o 15 años y miramos lo que ha cambiado y lo que aportamos en esa historia. Sí, María, disculpa, sí, Inmaculada eh, al habla. Eh, tenía ruido de fondo cuando dijiste mi nombre antes y no quería... <risa> eh, des, ¿cómo, ¿Cómo dijo Silvio? Desmudecerme. <risa> Eh, yo solamente quería decir que aprecio muchísimo esta novela en, su, en la factura, ¿no? como decía, en el craft, eh, por un lado, como ha indicado Rey en algún momento, y por supuesto también la perspectiva de mujer y la perspectiva inmigrante. Es algo que me interesa muchísimo, cómo se trenzan estas historias a las que tú aludías un poco ahora, la, la historia de Washington Heights, la historia de aquí de Estados Unidos, como Daniel también ha aludido, la, la historia del Nueva York afroamericano, del Nueva York de, de, de Black Rights Movement, del Nueva York de, 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 la, um, de la lucha por los derechos civiles y, y la historia de República Dominicana. Entonces, la manera en que estas, estas novelas um, de migración trenzan historias transnacionales, ¿no? hechos históricos, personajes históricos transnacionales, me interesa mucho porque me parece de una riqueza que, que trasciende la nación, que trasciende la literatura de una sola nación. ¿no? Entonces eso me, me, eh, me gusta mucho y también en la interseccionalidad que, que propone esta novela y por supuesto el hecho que es una novela de emancipación. Es una novela de emancipación y ahí está Malcolm X, está Ana X eh, y, y toda, o sea, está toda la historia, es, estas dos historias nacionales de emancipación 
y también la historia personal que encarna Ana, que es, es una historia de emancipación. Entonces, muchísimas gracias por, por las presentaciones, por, por darnos más, más alimento, ¿no? porque esta es una novela que a mis estudiantes les interesa mucho, a nuestras estudiantes de Hostos. ¿no? Entonces, ya la están pidiendo más, así que va, ahí va, al sílabos. <risa> Bueno, pues yo, yo te agradezco que haya hecho ese comentario porque, como yo te digo, como, como escritor, a mí al principio yo tuve problema un poco con, el, con la narrativa, ya que tú hablaste de factura, ¿no? Eh, y por eso te digo que recurría a ver que había dicho la crítica, o sea, esa crítica normal que se hace de, lo, de los reseñadores de libros y eso, eh, me, me, me interesa mucho de que, que yo sepa, esta novela no la ha reseñado un dominicano todavía. O sea, estos son cosas que a mí me interesan, porque como yo estoy metido en las, la cosa editorial y todo eso, por lo que hago, son cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Eh, pero como te digo, esta, son novelas que son... Lo que dicen los críticos, esos dos críticos de lo que yo hablaba, ¿no? Que uno fue en Londres y otro fue en el mismo Estados Unidos, que hablaba un poco de la, de quizá algunos anacronismos en la manera de narrar, que no permitían eh, ver esa, les faltaba ese asunto caribeño del lenguaje. Yo digo, mira, hay novelas que, o sea, sí, eso puede ser cierto desde tu punto de vista como lector. Pero yo creo que lo que propone sociológicamente, o como dice ahora Inmaculada, las intersecciones que propone entre historia, migración, el, el estudio transnacional, yo creo que lo que, que lo que trae a la mesa de conversación para los que nos interesan estos temas es mucho más interesante que cualquier cosa que se o sea, narrativamente. Y, si te, y, y, y eso puede llevarnos a pensar, ¿quién está narrando esta novela? Si la novela no está narrando... Ahora que no se si la novela la está narrando, la nieta de esta mujer, la nieta de Ana, que se crió aquí, que está, que está pues entonces válido el, ana, el uso del anacronismo, la cosita esa pendeja de la nostalgia, todo eso, eso puede ser válido también entonces, porque busca a quien escribe desde donde está. Entonces, sí, eso, eso existe ahí, eso, eso puede estar ahí. Y yo también entiendo, no tiene que ser perfecta, o sea, no, me voy a tirar aquí un, un, salto, un salto triple, el salto del tigre, pero eh, eh, el Quijote tiene partes que no necesariamente son perfectas, ¿me entiendes? No tiene que ser perfecta, hay parte de la, novela, de la segunda novela de Philip Roth, a la que yo, con la que yo tengo una parte que en el estudio que estoy haciendo la comparto con esta dominicana, que un capítulo entero que no vale la que yo no lo leería, ¿no? Philip Ross tiene la segunda novela de Philip Ross se llama Letting Go y es acerca de la de la cuestión judía en Nueva York de, de, de y Nueva Jersey cómo viven ellos entonces a mí me da mucho mucho interés ver el asunto judío en Nueva York como un inmigrante aunque ellos hayan nacido ahí entonces tú estás hablando ahora de esa expansión de la cultura dominicana en Nueva York María y es lo mismo, ¿cómo se, ve, cómo se ven esos, esos Dominican Joel, para usar ya lo, 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 lo manoseado, ¿no? ¿Cómo se ven dentro de la misma urbe? Eh, dentro de la misma urbe de esa, esa otra isla a la que ellos han emigrado y lo que han construido ahí en Nueva York, ¿no? Arturo, tú tienes, um, la, ¿tienes, tienes la palabra. Ok, desmudezco, como, como dijo el profe. El, el profe de los profes, como yo le digo a Silvio. Uh, I hate to be Debbie Downer. I, I really, really, really like this novel. And I really, 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 really understand the political work that the novel does, right? But mi, mi primera impresión, cuando yo, yo leí el libro, desde que salió, compré el libro en Kindle. Lo tengo, en Kindle. Y... You can see note after note after note after note, right? Cuando yo lo estoy leyendo, hay, hay una cuestión, eso que Rey mencionaba, de los anacronismos, de, de ciertas cosas que cuando tú la lees, eh, si tú eres, eh, eh, digamos, un dominicano de cierta edad, o tú sabes, tú sabes que, que no cuadran. Y eso es donde, a donde a mí me hace ruido desde el punto de vista porque esta es una novela que hace un, un reclamo eh, histórico. This is a novel that comes out unabashedly historical, right? So if you are going to do that, the grounding has to be solid, right? Uh, and of course, I'm not going to be the one who's going to say that on a review. 
because these th there are more important things that this novel do that we can let that go. But when we go down to the nitty gritty, there are things that they come out and in the story you go like, no. Like in 1960, a Dominican will not say that. And, and no, this, this is not happening because there was no migration, almost no migration for poor people out of the country in 1960, right? You need a, pa you need, you need a, a permission from the Trujillo government to get out. Right, so th those are narratological things that you have to contend with, right? And and but I think that the political work is 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 is, is more important, right? But that's why sometimes when I read it and I've read it twice, it's like, no, please, no, don't do that, right? You know, speaking to that a little bit, like. One thing that Cruz does re really well is touch on a lot of different topics. So she'll, she'll touch a little bit on Vietnam and the anti-Vietnam War protests. She'll touch on the Malcolm X assassination. She'll touch on the invasion of the, the Dominican Republic. But I always, I always felt myself wanting more in depth with it. And I don't know, you know, part of that is because you have the narrators of 15 year old, like I, I, I understand why there's sort of that, like, there's not a, there, I just wanted more profundization. Obviously, in part because it would make my research a lot easier for me. So, you know, um, but I, I, I always wanted a, a little bit more like going in more on Malcolm X um, and his assassination. And that, that was, maybe my complaint. One thing I'll say real quick and then Jure, I'll, I'll give you the word if you want to comment. One of the critiques of this book that I read, one of the reviews from I think the, the Guardian was that this, this book could really be set in any time period. And the, the person reviewing the book viewed that as an, a negative thing. And I don't know that I necessarily view it as a negative thing, which I know sounds very contradictory to what I was just talking about. I, I think it's there's something extremely impactful about the, the opportunity, and Arturo, I, I think you're speaking to this, the opportunity to connect something that took place in 1965 with, you know, where you have police brutality in 1965 with police brutality in 2020, right? And, and making those connections, or you have a, a woman who, you know, an undocumented uh, woman who speaks very little English who comes to New York City in 1965 with what's happened and the, and the xenophobia that she uh, endures with um, what's happening in 2020. So I, I never viewed that as, as necessarily a bad thing, but I mean, if you are going to go historical, I, I did want a, a little bit more. And my final thing I'll say is, I read that in an interview that Cruz originally set this in the 1970s, uh, when I believe she was growing up in New York City and decided to push it back a decade simply because she wanted to incorporate that military invasion of, of the DR the assassination. And so that might be why, at least for me, I, I would like a little bit more, but you know, that's, that's, I haven't written a novel, so I can't really complain. <laughs> bueno, ahí te, po, ahí te cojo la palabra, porque yo he pretendido escribir una cuanta, tú ves. Entonces sé, valoro lo difícil que es traer el, el elemento histórico a un texto, especialmente cuando, cuando, cuando tú tienes gente como nosotros, ¿verdad? Eh, metiéndole la mano a ese texto. Eh, yo no tendría nada que, ¿cómo te digo? Porque yo comparto la idea que, que Arturo está diciendo ahí, pero fíjate lo importante que es esto. Y ahí yo quiero que vayamos un poco más allá de, la, de lo que nos gusta o no nos gusta del texto. Es ver cómo... Arturo tiene esa, esa posición sobre el texto, pero tiene el texto, ha hecho la nota, va a escribir sobre el mismo, tiene, ¿me entiende? O sea, es muy distinto que, de, que, que mucho que nos pasa a nosotros, ¿no? Ver la crítica o la sugerencia y alguien dice que no es bueno, inmediatamente yo digo que la posición más cómoda es decir, no, no es bueno, a veces sin haberlo leído los textos, ¿me entiende? Eh, 
O sea, eh, yo creo que desde ahí podemos ver lo malo, lo malo, lo bueno. A mí me, me resulta, por ejemplo, yo la, si yo cambio mi posición como lector y la leo como un performance, ya no me preocupo por esa cosa histórica tanto porque, eh, ¿qué te digo? Si no vamos a ver... Eh, 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 muchas de las cosas que se le critican a la, a la última trilogía de Star Wars es que se sale un poco del canon de, de, de las películas originales ¿no? o la primera película de Star Wars. Eh, Muchas mucha cosas que a veces le criticaron a, you, a you know cuando hizo eh, Oscar Wilde, que es, un, es como un, un tool de force. Y hay cosas que no son, para decirlo en inglés, accurate en ese texto tampoco. O sea que el, los escritores de ficción también se permiten unas libertades que, porque ahora te digo yo, el texto funciona en sí mismo, en la contención de la historia que funciona, se contenta en sí mismo. Lo que ella dice no sale en una escuadra. Eh, y si tú te ponías a leer lo de a Malcolm X, esa escena que ha, 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 ha eh, resaltado Daniel, ¿no? Y que hemos hablado y que hemos, y, y Inmaculada también la menciona. Yo creo que por eso esa, esa, esa interacción ahí con lo de Malcolm X y apropiarse de la historia norteamericana, no de la historia de los blancos y de lo del progreso, sino del struggle y de los morenos, porque no, es, no fue eso lo que le vendieron a ella cuando ella estaba en Santo Domingo. A ella nadie le vendió la, 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 la vaina del racismo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate la pregunta que se plantea ahí mismo. Cuando yo, la novela de parte de esa segunda invasión, que es una herida, eh, una cicatriz de donde partimos muchos de nosotros para contar nuestras historias, esa segunda invasión norteamericana en los Estados Unidos, muchas de las cosas que se pueden estudiar ahí es ver cómo gente que está siendo eh, oprimida en su lugar de nacimiento tienen que viajar a otro país a defender al que los está oprimiendo, porque ellos viajan, los morenos viajan que vinieron con los Marines en el 65 a la República Dominicana, eh, estaban haciendo eso, era peleando por los Estados Unidos cuando ellos en su propia patria est estaban siendo oprimidos, ¿no? Es muy interesante que ella se empatice con eso y no con Rockefeller, ¿tú ves? Eh, gracias, Rey. Hay una pregunta um, in the chat y dice, how will the priorities Um, how will the priorities of criticism change if you thought of this novel as an American novel rather than a novel of Dominican diaspora? Could the panelists address this, please? Arturo, your view would also be appreciated. Bueno, uh, ahora mismo recientemente hubo una discusión muy grande con la novela American Dirt, ¿verdad? Eh, que mucha gente o sea, empezó a decir, bueno, bueno, ¿quién es ella para hablar de este tema? Si ella es una americana, ¿por qué, por qué lo hago? Entonces yo con eso, con eso quizá como escritor tengo un poco de problema porque yo digo, pero ven acá, es que no importa de dónde tú, tiene que ver tanto de quien tú seas, de donde tú vengas para contar una buena historia, porque al final del día estamos contando una historia en una novela. Entonces... Eh, creo que se hubiese recibido diferente, sí, por el asunto del mercado y todo lo demás, ¿no? Además, no sabemos nosotros al final del día por qué tenemos Dominicana nosotros en nuestras manos de esta manera. Esto fue necesariamente la intención, porque yo, yo he estado en, en, en reuniones de, de editoriales cuando va a salir un libro y he visto a veces las sugerencias que se hacen los editores, cómo se corta, cómo se hace, muchas veces sugerencias por cosas del mercado también. Eh, si nos vamos a ver, por ejemplo, en esta novela hay unos errores de a veces cuando se habla en español, hay unos errores que yo digo, pero ven acá, ¿y quién estaba editando esto? Fue un, ¿Quién estaba editando esto que dejó que esto pasara? Por ejemplo, hay un momento donde se dice pajarita, el, el, el esposo le dice pajarita a ella, y en una de las instancias está mal escrito. Y yo digo, diablo, esto es tan importante para el texto. ¿Y, y por qué esto se pasó? ¿Por qué esa palabra en español se, tiene, un, tiene un typo? ¿Por, ¿Por qué pasan estas cosas? Eso hay que preguntar también. ¿Qué pasa en el mercado editorial que nosotros no tenemos acceso? ¿Qué pasa en esas conversaciones? And, and here I'm going on a limb. I'm literally thinking on my feet and on a lot of caffeine. So bear with me. Uh, so if we flip the lens, it becomes a migration novel. 
if we look at it from the American, if we flip that lens and we look at this novel as an American novel, it becomes a migration novel. It becomes, uh, you know, give me your poor unwashed masses kind of a story, right? A uh, young girl from third world country X, doesn't matter, arrives, finds life, abusive husband, blah, blah, blah. And she triumphs at the end, right? You can get that arch, right? If we flip the lens. But, but if, if I look at, like I, I, I read it that way, as a Dominican guy looking at the Dominican text written by a Dominican, then the problem of accuracy, verisimilitude that uh, Immaculada and uh, it is, is uh, pointed out in the chat becomes, you know, it, it's funny that you mentioned uh, Cervantes, right? And Oscar Wow, because the narrator, it's a very unreliable narrator, but it's very conscious of the test, right? This is, this is, this is a test that it's, it's making itself at the moment that we are reading, right? And, you know, part two of Don Quixote, then Sancho said, you know that problem with El Rusio uh, in part one? Well, what happened was this, right? We don't have that here, right? We have, this novel makes a claim a history. Maybe I'm reading too much into it, but she's making a claim. She, the author, the novel is making a claim as, as, as a historical artifact. It will be interesting to ask Angie uh, the political question, right? What do you think these deaths do? We have some comments on the chat. Um, Lisandra states, the character skates also determines the historical accuracies. I cannot expect Anna to know the logistics behind her arrival if she doesn't meet or experience um, that logistic head on. Um, Sí, y también quería uh, algo de los comentarios que vi. Cuando yo dije ahorita que me refería que no había visto una crítica de una dominicana sobre la novela, no era necesariamente de una persona dominicana, sino en la República Dominicana, allá, ¿no? en el medio de nosotros, en el medio editorial, porque yo he planteado antes la dificultad que es a veces para estos autores dominico-americanos ser leído en el patio allá, porque... Primero hay una cuestión sociológica que te, intelectualoide que a veces nos hace ver a esos dominicanos en el exterior escribiendo como ajenos a la realidad de nosotros. Como, y no lo voy a leer porque está allá, o sea, no tiene por qué estar hablando de lo que está pasando aquí, si él se fue, ¿no? Y, y también que está escrito en inglés. Y el inglés que se enseña en la República Dominicana y que nosotros aprendemos en la República Dominicana, o sea, Quizá puede ser un inglés correcto, pero a veces carece de la cosa del slang y de la calle y, de la, y del aspecto cultural de la lengua para nosotros poder entender un texto. Esto yo lo hablo mucho cuando hablo de, de Juno Díaz de Drown, que sufrió unas traducciones y para que los dominicanos pudieran leer un libro que ellos, no, que ellos estaban hablando mal de él, ¿eh? tuvo que ser traducido. Quien lo traduce es una, una cubano-americana, entonces lo traduce al español. El dominicano en Santo Domingo que lee Oscar Wilde, traducido porque no sabe inglés, está leyendo esa historia, su historia, que ha pasado por otras traducciones de un, y de mercado. Y cuando llega, diferente. Por eso es que yo hablo de que no he visto que en la República Dominicana se haya reseñado dominicana o que esté en las conversaciones. Que yo sepa, no lo he visto, ¿no? Gracias, Rey. Can, sí. can I just add real quick to, to okay. Lisanda's comment? I, I agree completely. I mean, I, I just want to reiterate that we're talking about a, a 15 year old who's essentially been like in, forced into this marriage um, and brought to a new country and being asked to make sense of it all. And like that's when I was 15 and I did know the native language where I grew up and grew up there. Like I, I still didn't know what was going on. So I would imagine, you know, you're right. Like you have, given that this is the, the narrative, uh, pers the narrator's perspective, we have to factor that into. And I, I think that's why her trajectory, you know, this is such a, a coming of age novel. And part of that is that she, she starts figuring out her environment around her, right? And that's why it starts awkwardly for her where she's believing whatever her husband tells her. And then as she goes through different episodes, she goes gaining more and more knowledge um, and awareness ar around the, the logistics of her new environment. 
Thank you, Daniel. There's other comments um, in the chat, but unfortunately we have no time. Christelle, I'm just gonna say, um, re Christelle, she says, I think um, also Cruz as a di diasporic author in subject wanted to reconstruct the history that is part of her, our cultural inheritance, but not our lived experiences is necessary and a chronistic move. Um, I will always be, um, it will always be fragmented. I agree. I just wanted to say, um, just to keep integral with time, it's 12.45. I want to take this moment to thank the panelists. Daniel, it was a pleasure. Jere, it was a pleasure. Thank you for enlightening us and giving us, providing in all this background, all this perspective. Um, enrich us, you enrich us all. I want to thank you, the audience, for your wonderful question, for your interaction, for your curiosity. I want to thank the Dominican Student Association for putting this very impressive two-day conference in which 21 panelists, um, 21 panels were present, 13 countries were represented, and 250 individuals presented. Um, incredible for the Dominican Studies Association, bravo. Thank you so much. The other panel, um, which is the um, plenary, as you know, you is not the link is not on your agenda. Um, you got your um, link through a pro when you got um, when you register. Nelson, do you want to say any parting words? I see um, you're there. Do you want to add anything before we close? Oh no! Thank you so much. It, what you said is perfect. Muchas gracias. Gracias a todos. <laughs> Pasen buen día, sigan disfrutando. Gracias Daniel, gracias Rey, gracias audience. Nos vemos.